잠자는 자체가 두려움으로 아마 이렇게 된것 같아요. 눈을 감는 순간 악몽에 시달리면서 그런 이제 가위눌림이라고 그러더라고요. 병원 응급실에 뭐 실려 가는 게 이제 빈번하고 이제 그런 증세를 한 20여 년 겪었죠. 술과 약, 약에 의존하지 않고는 첫째 잠을 못 자니까 아마 하루에 소주 먹는 양이 한 일곱 병 정도씩은 먹었을 거예요. 매일요? 매일. 평상시에 약간 건망증이라든가 뭐 이런 거는 굉장히 좀 심해요. 그런 거좀 있으세요? 음. 있으신 편이고. 깜빡깜빡해요. 그냥 돌아서서 사람 이름이 생각이 안 나버리. 저희가 이제 처음 시작하실 때 이제 네팔 찍어 찍은 거거든요. 이게 인지적으로 문제가 있으면 첫 번째 줄에서 이렇게 빨갛게 나오거든요. 왼쪽이 이제 단어에 대한 기억을 하는 능력이에요. 그 부분이 약간 이제 색깔이 불구스러하게 되기 시작해 있고 이런 게 이제 관련이 되는 것 같아요. 조금 약간 기억력이 떨어지는 것 같다. 심하지 않지만 근데 저희가 이제 그 LED 케어를 할 때는 14Hz라는 주파수로 해서 어떤 역할을 하냐면 14Hz가 낮에는 이제 뇌를 안정시키는 역할을 하지만 밤에는 이게 이제 수면을 유지하는 역할을 하거든요. 4주째 이튼 두 번째 치료를 받고 나서인가 9시부터인가 누운 거의 한 6시간을 숙면을 취하고 있겠어요. 수면제를 먹어도 제가 6시간을 숙면을 잡은 적이 없어요. 수면제를 먹고도 어, 최고 잡은 게 아마 한 3시간 정도 그것을 처음 느끼면서 그 효과인가? 이제 반신 많이 했죠. 또 했는데 어제 저녁에도 굉장히 숙면을 더 취했어요. 믿고 싶죠? 이게 이거에 대한. 왜냐하면 지금껏 그런 숙면을 취해본 적이 없으니까. 측정한 거 한번 봐보죠. 그러니까 처음에 측정하실 때 보면 이렇게 있잖아요. 네. 이런 부분들이 지금 오늘은 측정한 거 보면 할리루트는 아직 남아있지만 지금 보면 거의 약해졌죠. 이쪽은 아직은 그대로 할리루트가 강하게 전체적으로 있어서 좀더 두고 봐야 되는데 아무튼 아래쪽에서 많이 좋아진 것 같긴 하거든요. 그리고 이제 이쪽 부분이 이제 잠잘 때 필요한 부분이에요. 그래서 지금 현재 저희가 14Hz로 잠을 계속 주고 있어서 4주 정도 더 해보면서 변화를 계속 보셔야 될것 같아요. 좀 신기하다 하는 생각이 드네요. 이제 더 욕심이 있다면 진짜 잠잘 자면서 기억력형 좀 됐으면 좋겠습니다. 예, 그렇게 되기까지 좀 시간은 아무튼 좀 보시죠. 예, 감사합니다. 예. 예. 평소에 이제 저녁에 잠이 잘안 오고 악몽에 막그 잠자다가도 깜짝깜짝 놀래버려 가또 깨고 그래서 정신과 약도 먹고 이제 그렇게 좀그 해오다가 이런 치료가 있다고 해서 제가 이제 사주 했거든요. 10분 정도 그 뇌치료를 하고 여기서 바로 나가니 나가면 그 뭐랄까 뇌가 이 시원하는 감 있잖아요. 깨끗한 감. 음. 그 전에는 좀 머리가 무겁고 좀 답답하고 막 그런데 짓눌린 것 같고 그런 현상이 없어진다는 느낌을 받아요. 밤에 잠이 그 전보다 더 숙면한 것 같고. 예, 그렇게 이거 싶은 효과 있을까 했거든요, 저도. 사실 근데 해보니까 내 자신이 그런, 그런 그, 내 몸으로 느끼니까, 아, 이거 싶은 효과 있구나. 여기 보시면 지금 저희가 그 이렇게 예, 예. 이런, 이런 패턴으로 14Hz로 예, 예. 자극을 계속 드렸고요. 예, 예. 이제 14Hz가 여기 한 가운데 있는 건데 예. 뇌파를 가장 안정시키는 그런 주파수거든요. 음. 이제 이 주파수가 이제 잠을 잘 때도 슬립 스핀들 주파수라고 해서 잠을 잘 때도 우리가 깨어 있을 때 일할 때도 쓰지만 
잠잘 때도 이 주파수가 나오면서 수면 유지가 되거든요. 그래서 이제 지금 저희는 일단 기본적으로 처음에 이거 LED 케어를 할 때는 저 14Hz나 15Hz 중심으로 해서 안정화를 시킨 다음에 그 사람한테 특별히 필요한 주파수를 또 추가해서 하고 있습니다. 그래서 원래는 이쪽이 굉장히 강하셨는데 예. 또 굉장히 높은 주파수도 강하고 예. 이런 게 조금 이제 다른 사람들과 비슷한 존으로 조금 이동한 것처럼 보여요. 음. 현재. 여기서 바꿔 나가면 머리가 시원해요 일단은. 예. 그 희한하더라 깨끗한 상태에서 시원한 감이에요. 음. 너무 복잡하고 무거운 감이 없어지고. 음. 그 저녁에 잠을 좀 예전에 비해서 깊이 자고. 음. 아 그래서 좀 나한테 이게 맞구나. 예. 그런 느낌을 이제 받았지요 제가. 예. 저는 굉장히 수면이 개선되는 효과를 너무너무 잘본 사람입니다. 저는 아가씨 때부터 불면증이 있어가지고요. 그 전에 만약에 잠들기가 약을 먹고 한 2시간 정도 걸렸다면 지금은 케어하고 난 다음에 한 20분? 30분? 저도 모르게 그냥 스르르 잠을 드는 그런 개선 상태를 보여서 엄청 만족하면서 하고 있습니다. 수면이 좋아지니까 우울증도 좀 좋아지는 것 같고 활력도 생기고 그런 부분이 너무너무 저는 감사하고 정말 이거 꼭 필요한 케어라고 생각합니다. 저는 젊었을 때부터 평소 깊은 잠을 잘못 자요. 항상 한 서너 번씩은 일을 안 하고 깜빡깜빡 드는 그런 잠을 잤었어요. 병원에 그 정기검진을 받은다든가 그러면 도대체 뭐 하세요? 하면서 나한테 나는 술, 담배를 전혀 안 하거든요. 근데 간이 항상 피곤해 갖고 있다고 그 이야기를 하더라고요. 근데 지금은 어느 날 갑자기부터 10시 드라마를 못 보고 잠이 딱 깜빡 들어오는 거예요. 그리고 저녁에 많이 나면 새벽에 두 번, 그러나 한 번. 그래갖고 지금 너무 좋아졌어요. 처음 중간 지금 오늘인데 네. 가운데 줄이 되게 이제 막 굉장히 많이 강해지셨네요 전체적으로 네. 저희가 이제 시페르츠 쪽으로 주로 자극을 많이 드렸거든요 네. 시페르츠로 드린 거는 이제 처음에 네. 이, 이쪽 부분에 뇌파가 막 느려져 있고 해서 이쪽 주파수를 조금 이제 빠르게 이동시키려고 이제 저희가 이렇게 해드렸었고요 근데 이제 지금 현재 보면 이제 그런 부분은 이제 거의 뭐 정상화된 걸로 보이고 아 그래요? 네, 시페르츠라고 하는 걸까 네. 평상시에 내가 이렇게 이완을 하게끔 하는 주파수긴 하거든요 네. 뭐 이완하는 게 조금 도움이 되셨으면 수면에 영향을 주셨을 것 같긴 해요 네 아니 막 2시, 3시에 도 잠이 안 오고 4시까지도 잠이 안 오면 안방으로 왔다 거실로 왔다 결국 텔레비전에 들어가고 영화를 한편 보다가 그렇게 겨우 잠들거든요 근데 지금은 10시 드라마를 못볼 정도로 잠이 들어요. 음, 이제 잠을 너무 못 자고 내가 신경이 애매해갖고 근데 전번에 박사님 오셨을 때도 모르길래 내가 잠은 좀 잔다 했어요. 여기 보시면 처음에, 처음에 측정할 때 이렇게 이 첫째 줄에 이 앞쪽에 빨간, 빨간색들이 좀 있잖아요. 근데 지금은 그런 게다 없어졌거든요. 근데 이제 여기 여기 조금 남아 있고 여기는 이제 이쪽 완전히 없어졌죠. 그래서 이제 이런 이런 쪽에서 좀 개선이 많이 되신 것 같고. 근데 저희가 보기에는 이제 그 여러 가지로 처음보다 되게 이렇게 막 엄청 달라지신 것 같긴 해요. 제가 보기에는 잠을 전혀 못 잤어요. 한 2년 간을. 예. 근데 이제 잠이 좀더잘 오더라고요. 예. 커피를 내가 못 먹어요 평생을 그렇고 어찌면 아침에 아홉 시경에 어디 관광 가면 주문 마시면 그날쯤에는 잠못 자요 그런데 이것을 해서 그런가 어쩐가는 모른데 두 시까지 안 온데 한열시 넘으면 어저께 잠이 들대요 음. 낮에 한 열한 시경에 마셔도 그 시간에 잠이 오고 음. 이건 뇌파 검사를 해서 그런다냐 지금 속으로만 그러고 있어요 여기 보시면 이제 원래는 뇌파가 9Hz라고 이쪽으로 엄청 강하셨거든요. 그걸 강하셨는데 그게 이제 지금 
예전에 이 구, 구에 몰려 있다가 지금 다른 분들은 이제 이보다 낮은 데서 구로 올라오는데 어머니 구에서 10으로 이렇게 가셨거든요. 여기 색깔이 녹색인 것보다 이게 색깔이 이렇게 그 진하게 빨간색으로 가까워지면 이제 뇌파 그쪽이 커지는 거거든요. 원래는 이제 수면이 되게 안 좋으셨어요 처음에는. 근데 지금 아마 하시면서 뇌파 리듬 건강해지시면서 수면도 조금 많이 도움 되시고 그렇게 되시는 거예요. 네 생각도 지금 속으로 네. 그렇게 마음 먹고 있어요. 예. 예. 또 수면이 안할 때보다 더 나아서 증가다 내 속으로 그래요. 예. 예. 제가 좀 아픈 데가 좀 많이 있고 신경 쓸 일이 많이 있다 보니까 케어 받기 전에는 사실 잠을 못 잃었어요. 처음에 이것을 몇번 받고 나니까 잡념도 좀 줄어든 것 같고 세 번인가 받고 나서는 잠이 많고 돼요. 그래서 이게 이게 내가 뭐 자고 뭐 잘못을 해서 다녀오고 저같이 아픈 사람들은 잠자는 게 제일 좋지 않습니까? 정신도 만짝하고 그러니까 참 좋대요. 케어 받기 전에는 뭐 저녁에 악몽을 막 꾸고 하룻밤에도 세 번, 네 번씩 잠을 깼었는데 제가 지금 한달 가까이 지금 음 케어를 받고 있는데 잠도 아주 깊이 자고 뭐 악몽도 좀 꾸는 횟수도 좀 줄어들고 그래서 효과가 아주 좋다고 회원들한테 제가 많이 홍보하고 있습니다. 바로 저는 되더라고요. 두 번, 세 번째부터. 그래서 집사람한테 가서 이야기하면 집사람이 저를 안 믿어요. 제가 이렇게 오후에는 잠깐 잠깐 이렇게 3, 40분씩 이렇게 좀 낮잠을 좀 자는 스타일인데요. 이제 그런 것도 안 자고 뭐 활동하는데 불편한 것도 없고 또 오히려. 그 다른 회원들한테 물어보니까 다들 저와 비슷한 얘기들도 하고 있고 그러더라고요. 뇌파상에 보면 이제 이쪽에 그 파란 것들이 색깔이 조금 이쪽이 바뀌었고요. 네. 저희가 이제 이쪽을 14Hz라는 걸로 자극을 드렸거든요. 네. 그래서 이쪽이 이제 수면을 잘 유도하는 그런 뇌파들이에요. 네. 그런 뇌파들이 좀 이렇게 살아나 있는 거고요. 네. 수면을 따라서 이제 깊은 잠을 자면 이제 혈액순환도 굉장히 그 원활하게 되고요. 여러 가지 이제 아무튼 고급 의학으로 갈수록 잠을 잘 자게끔 만드는 거거든요. 네. 그래서 이제 도움 되셨을 거라고 좀 보입니다. 네.